ഫറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അപ്പം ഫെറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതും വരെ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഫിഗർ ഇല്ലാതെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരാം അപ്പം നമുക്ക് ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം വേറെ പറ്റില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഫെറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് കോസിന് താഴ്ന്ന ഒന്നുമില്ല ഉണ്ട് ഇത് അല്ലേ ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് വരുമ്പോൾ കെ ടി മാറി കെ ടി എഫും ആവും ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആവും ആ കെ ടി എഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലുവർ എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ അതാ ഇവിടെയാണ് ഗുഡ്സ് മാൻസ് റിലേഷൻ ഷോഡംബർ റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ നോക്കിയാൽ സിഗ്മ എ സിഗ്മ ഇ എൻ സിഗ്മ എം സിഗ്മ യു ഒൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ എം നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു മീൻ സ്ട്രെ മീൻ സ്ട്രെസ്സ് സിഗ്മ യു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ കണ്ടു സിഗ്മ എ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്താണ് വേരിയബിൾ സ്ട്രെസ്സാണ് അതും നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു സിഗ്മ ഇ എൻ എൻഡുറൻസ് സ്ട്രെന്താണ് പിന്നെ അതേപോലെ സോഡംബർ ഗുക്യൂഷനിൽ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ട സിഗ്മ ഒയ് പി ആണ് സിഗ്മ യുവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് സിഗ്മ ഒയ് പി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് സ്ട്രെസ് തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് സോഡംബർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് ഡാർട്ട് സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് അതേസമയം ഷിയർ സ്ട്രെസ്സസുകളാണ് നമുക്ക് തരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അലോബൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അലോബൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിലേഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റും ടോ എ ബൈ ടോ ഇ എൻ അതായത് സിഗ്മേര സ്ഥലത്ത് ടോ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഷോഡം പെർഗിലും അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടോ ഇതിൽ കെ ടി എഫ് എ ബി സി കെ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് മാൻസ് റിലേഷൻ ഫോർ ഡക്ടൈലും ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ സോഡം പെർഗും ഡക്ടൈലിനും ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽസിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഷിയറും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഷിയർ സ്ട്രെസ്സും കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും റിലേഷൻസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തിടാം അപ്പോൾ കെ ടി ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിമുക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആയിരിക്കും നോർമലി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലാണ് അപ്പം ഈ ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കെ ടി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നുള്ള സാധനമാണ് സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് അപ്പം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളാണ് ഇവിടെ കെ ടി എഫ് വെച്ച് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അവിടെ എന്താണ് നോച്ച് സെൻസിറ്റീവിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു കെ ടി മൈനസ് വൺ ആണ് അവിടുത്തെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെൻസുകളാണ് എ ഫോർ റിവേഴ്സ് ബെൻഡിങ്ങിൽ റിവേഴ്സ് ആക്സൽ ലോഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ആക്സൽ ലോഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ എയുടെ വാല്യൂ ഇത് വരും ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വരും സീയുടെ വാല്യൂ ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇട്ട് അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അല്ലെ ഒരു സീറോയ്ക്ക് ഒണ്ണിനും അടയ്ക്കി ആയിരിക്കും ആ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി വെക്കുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ടേബിൾ ഫൈവ് പോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയാൻ നമ്മളിവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സീയുടെ വാല്യൂസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു അവിടെ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ അവിടെ സീയുടെ വാല്യൂസ് ഫോർ മെഷീൻ സർഫസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതെടുക്കും ഒണ്ണിനും ഇട അകത്തങ്ങ് എടുത്താൽ മതി സി യു എ ബി സി ഒക്കെ തന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒന്നും ആരും ചോദിക്കാനൊന്നും വരത്തില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എടുക്കും എന്ന് പറയണം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയാക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എ കമ്പോണൻറ്റ് മെഷീൻഡ് ഫ്രം എ പ്ലേറ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി കമ്പോണൻറ്റ് അവിടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ ഉള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വേറെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് സാധാരണ ഫിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മളിവിടെ നീ ഇക
ആക്സിയൽ ലോഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ റിവേഴ്സ് ആക്സിയൽ ലോഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡൈനാമിക് ലോഡിങ് ആണ് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ലോഡിങ് വരും അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചും ആക്ട് ചെയ്യും എത്ര നോ കിലോമീറ്ററാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്ററാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ അത് കിലോമീറ്ററിനെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ത്രീ എന്താണെന്ന് എടുക്കുക നോട്ട് എടുന്ന് എടുക്കുക ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിലേബിലിറ്റീസ് ഓ ഇവിടെ വേറൊരു സെറ്റ് ഈ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിലേബിലിറ്റി ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിലേബിലിറ്റീസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് റിലേബിലിറ്റി ഫാക്ടറും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കണം ബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ സീറോ ആൻഡ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ എന്താണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ടു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡിറ്റമിൻ ദ പ്ലേറ്റ് തിക്നസ് ടി ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഓർ ഫൈനൈറ്റ് ലൈഫ് ഇഫ് ദ നോട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്യൂ നോട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഇഷ്ട പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് തന്നെ എടുത്താക്കി ചെയ്താൽ മതി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഒക്കെ വേണം ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു തേരി തരും ഇത് ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് ആണെന്ന് അറിയാം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് തിക്നസ് തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ് റിലേഷൻ എനിക്ക് വേണം അപ്പോൾ ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രെസ് റിലേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ടോ എക്സും സിഗ്മ എക്സും സിഗ്മ വൈ എന്നും മാത്രമല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സിഗ്മ അങ്ങനെ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് നമുക്ക് ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം റിവേഴ്സ്ഡ് ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ് ലോഡിങ് അപ്പം ആക്സൽ ലോഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫെറ്റിക് ലോഡിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഫെറ്റിക് ലോഡിങ്ങിൻ്റെ തിയറീസ് ഓഫ് ഫെയിലുവറിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക സ്ട്രെസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടറൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിലേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു റിലേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സോഡംബർഗ് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡംബർഗ് റിലേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കാം കാസ്റ്റൈൻ ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ ഇത് രണ്ട് രേഖ ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുകയാണ് ഫ്രം എന്താണ് സോഡർബർഗ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മളെന്ത് എഴുതും ഈ വാല്യൂ അതായത് കെ ടി എഫ് അതായത് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ഫിറ്റിക് ലോഡിങ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്ക് എന്തറിയാം എ ബി സി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇ എൻ വിച്ച് ഈസ് എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് പ്ലസ് സിഗ്മ എം ബൈ സിഗ്മ വൈ പി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എൻ അപ്പം ഇതിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് എന്തൊക്കെ നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സാധനം അപ്പം ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നോൺ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ നോൺ ആയി ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എൻഡുറൻസ് അല്ല ഈൽഡ് പോയിൻറ്റ് ഈൽഡ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല എൻഡുറൻസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇത്ര സിക്സ് തേർട്ടി മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കും ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് അല്ല ഈ ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് മാൻ റിലേഷൻ എടുത്ത് ഞാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് എടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ അതിന് വരെ ഇവിടെ സിഗ്മ വൈ പി ആയിരിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ്സ് മാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് ഇവിടെ എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് മാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് എളുപ്പമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോഡംബർഗ് വെച്ച് ചെയ്യണോ എന്ന് നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞാലോ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് തന്നിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ്
എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം നോൺ ആക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ വെച്ചെടുക്കുന്നു സ്റ്റീലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് നല്ല സ്റ്റീലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റീലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സിഗ്മ ഇ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ്ട ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ സോറി വൺ പോ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ യു അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിഗ്മ ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്തെന്നെടുത്തു അതായത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ യു അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ യു നമുക്ക് ഞാൻ മിനിമം വാല്യൂ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിക് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ യു ഇവിടെ എത്രയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി അല്ലേ സിക്സ് തേർട്ടി അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി ആകുമ്പം ത്രീ വൺ ഫൈവ് മെഗാ പാസ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഇ എൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇ എൻ്റെ നോണായി അപ്പോൾ സിഗ്മ യു ആറി എൻ അറിയാം ഇനി സിഗ്മ എം സിഗ്മ എയും പിന്നെ നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അൺനോൺ ആ തിക്നെസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ടേംസ് അപ്പോൾ ഈ ഈ സിഗ്മ എയും സിഗ്മ എമ്മും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാത്സ് മീൻ സ്ട്രെസ്സാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത്ര വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു സിഗ്മ എം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സിഗ്മ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള വേരിയബിൾ സ്ട്രെസ്സാണ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും സിഗ്മ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എം ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇവിടെ സിഗ്മ എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സിഗ്മ എയുടെ ഇക്വേഷനും കിടപ്പുണ്ട് സിഗ്മ എ ഉണ്ട് സിഗ്മ എം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സിഗ്മ മാത്സ് അതായത് സിഗ്മ മാത്സ് പ്ലസ് സിഗ്മ മാത്സ് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് പ്ലസ് എന്താണ് മിനിമം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഫോഴ്സ് ബേ ഏരിയ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിന് മാക്സിമം ഫോഴ്സ് ബേ ഏരിയ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഫോഴ്സ് ബേ ഏരിയ എന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും ബൈ ഏരിയ രണ്ടിനും കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിനോമീറ്റർ ഒരുമിച്ചിട്ടു പ്രശ്നമല്ലല്ലോ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് മിനിമം ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് സിഗ്മ എം അപ്പോൾ ഇതിന് വാല്യൂസ് ഉണ്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഈ ഒരു വാ ഇതിന് വാല്യൂസ് എന്തെങ്കിലും തരാനുണ്ടോ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് മിനിമം ഫോഴ്സും ഉണ്ടോ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിവേഴ്സ്ഡ് ആക്സിയൽ ലോഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ലോഡുകളുണ്ട് ദർ ഈസ് ടു ലോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് മാക്സ് എഫ് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി കിലോ നൂട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ത്രീ നൂട്ടൻ വരും എഫ് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിവേഴ്സ്ഡ് ലോഡിങ് ആണ് അത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ത്രീ എന്ത് വരും എന്നാണ് നൂട്ടൻ വരും എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് മാക്സും എഫ് മിനിമവും വെച്ചോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഫ് മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മൈനസ് വരും ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് ഏരിയ ഏരിയ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ അങ്ങനെ എടുക്കരുത് നമുക്ക് ഏരിയ താണ്ട ഞാൻ അതാണ് ആ ഫിഗർ വെച്ച് നമ്മൾ എടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു ടി ദാറ്റ് ഈസ് പി ബി ഈ സ്മാൾ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ബി ഇൻറ്റു ടി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടി തിക്നെസ്സിൽ അവിടെ കിട്ടും സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിഗ്മ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പം ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആയി പോലെ അപ്പോൾ സിഗ്മ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് വന്നു സീറോ ആയിട്ട് വന്നു സോഴ്സ് അപ്പോൾ സിഗ്മ എം സീറോ ആയിട്ട് വന്നു ഇനി അടുത്ത എന്താ സിഗ്മ എ കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ എയുടെ വാല്യൂ എന്താ സിഗ്മ എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി സിഗ്മ എയുടെ ഇക്വേഷൻ വേണ്ട ഇതാണ് സിഗ്മ എ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ മാത്സ് മൈനസ് സിഗ്മ മിനിമം ഡിവൈഡ് ബ
ഇനി അടുത്ത അപ്പം സിഗ്മ എം ആയി സിഗ്മ ആയി ഇനി കെ ടി എഫ് വേണം കെ ടി എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കെ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി എഫിൻ്റെ അത് നമ്മുടെ എന്താണ് നോ സെൻസിറ്റീവ് ചോദിച്ചു വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു കെ ടി മൈനസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു കെ ടി മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കെ ടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു സസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം കണ്ട കെ ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിക്കോളാം കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആർ ബൈ ബി എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ആർ ബൈ ബി എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ഫസ്റ്റ് ഈ വൈ ആക്സിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ആർ ബൈ ബി ആർ ബൈ ബി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ആർ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതല്ലേ ബി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ആർ ബൈ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ അടുത്ത് ഇവിടെ കിടത്തേക്ക് നാണ്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ബി ബൈ സ്മാൾ ബി ആണ് അതാണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബി ബൈ സ്മാൾ ബി അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ബി ബൈ സ്മാൾ ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഏത് ടു ഏതുള്ളത് ഇതാണ് ടു ടു ഉള്ള ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇത് ബി ക്യാപിറ്റൽ ബി ബൈ സ്മാൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ബൈ ബി എത്രയാണ് നോക്കണം പോയിൻറ്റ് വൺ നോക്കണം പോയിൻറ്റ് വൺ അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുക ഇറ്റ്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ വെർട്ടിക്കൽ വരയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നേരെ വെട്ടിക്കൽ വരച്ച് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചാൽ ബി ബൈ ടു കൊണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ഗ്രാഫിലാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബി ബൈ ബി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹോർസോണിൽ വരച്ചാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫാക്ടർ കെ ടി ആൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ നിങ്ങൾ വരച്ച് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ അടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റ് നോട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കെ ടി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്താണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ മൈനസ് വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു കെ ടി എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അതാണ് കെ ടി എഫ് അപ്പോൾ അതും നോണായി ഇനി എ ബി സി എ ബി സി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ചുമ്മാ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബിയും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിയും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സർഫസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അതൊന്നും കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതായത് സി ഇസ് ദ സർഫസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ബി ഇസ് ദ സൈസ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എ ഇസ് ദ ലോഡിങ് ഫാക്ടർ ലോഡിങ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എ ബി സി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ എയും ബിയും സിയും നോൺ ആയി നമുക്ക് ഇതിൽ അൺ നോൺ ആയി അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കെ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു കെ ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇതാ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു സിഗ്മ എ സിഗ്മ എ ഏതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുക തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താണ് എ ബി സി എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് വൺ ഒന്നിന് താഴെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എ ബി സി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഇ എൻ സിഗ്മ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അവിടെ തീർന്നു പ്ലസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് സിഗ്മ എം ബൈ സിഗ്മ യു സിഗ്മ എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സീറോ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ യു അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് തേർട്ടി വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എത്രയാണ് ടു ടു നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് ചെ